plus. Mathias Vargon, médecin urgentiste, est donc resté pour votre chronique. Cher confrère, euh, <rire> j'aime beaucoup Mathias Vargon, car il adore l'humour noir et les punchlines. Bah, c'est un, un peu moins avec des diplômes, finalement. Hein. Mathias, c'est le booba des urgentistes, le joueur star du Caducé. Entre deux massages cardiaques, il te clash un antivax sur Twitter et il marave la tronche d'un complotiste. Mathias, vous êtes en procès avec la, la grande revue scientifique euh, oui. François. Exactement. Moi, je suis plus ici Paris. Bon, c'est deux écoles. Cependant, Mathias, est, il a un petit défaut, on l'a entendu ce matin. Il est sincère. C'est pour ça qu'on évite de le mettre aux soins palliatifs parce qu'il dit la vérité aux malades. Ouh là, c'est pas bon, c'est le pancréas. On est quoi là on est, on est jeudi. Bon, vu votre état, The Voice, c'est samedi. Vous allez louper la finale. Bon, écoutez, dans son livre Hôpital chez Donne Péril, Mathias Vargon fait le bilan de santé, notamment de l'hôpital public. Fait, oui. Pour faire simple, l'hôpital public est confronté au même problème que Louis Bonin, qui accueille actuellement de jeunes ukrainiennes. Euh, le manque de lit. Bon, on est trois, on est trois, c'est comme ça. Alors Mathias, vous êtes mari de ministre, euh, bref, votre femme sera bientôt au chômage. C'est la retrouver à faler sur le canapé devant les amours, à bouffer des chips pendant que vous, vous allez enchaîner 18 heures de garde. Ça va, tranquille Emmanuel Alors votre épouse, donc Emmanuel, est ministre déléguée à la transition écologique. Au Pas de jaloux. Au logement. Au logement. Au logement. Et au logement. Et au logement. Pas de jaloux entre vous deux. Hein. Macron a fait autant pour la santé, le logement et l'écologique euh, que pour la santé. Walou que cheap au job. Euh, cela dit, nous, on a quand même applaudi les soignants pendant 15 jours. On a été très généreux. C'était très généreux de notre part. Alors, depuis l'arrivée du Covid, les médecins bah, sont rentrés dans les foyers, grâce à la télévision notamment. Ils sont devenus connus du grand public. Ce sont des stars et c'est mérité. Bon, enfin, si on considère que sauver des vies est un métier utile, bien sûr. Euh, prochaine pandémie, euh, les plus célèbres seront au Festival de Cannes, ah oui. je pense. Et sur le tapis rouge, nous voyons s'avancer Martin Blachier qui arbore un, un sublime stéthoscope or rose de Noir Piguet, suivi de Mathias Vargon. Mathias Vargon en blouse blanche, échancré, collection printemps été Yves Saint Laurent. Alors que j'aperçois Patrick Pelou au bras de Michel Simès. Que du beau monde ce soir. J'extrapole un peu. Oui, oui, je ne sais pas tout à fait comme à ça. À peine, nous avons fait un documentaire sur nos internes aux urgences qui sera un documentaire de cinéma et dont j'espère qu'on ira à Cannes. Bon, ben voilà. Voilà. Donc, euh, voilà, on est sur l'actu. Vous voyez, vous êtes, vous êtes visionnaire. Ouais, Alors, parlons du Covid. Les provinces de Shenzhen et de Shangchun oui. reconfinent. Shangchun, quatre... c'est Juan, la bretelle nord. Enfin, <rire> tu sors. Car les cas de Covid s'y multiplient. Oui. Alors, à noter que la Chine a merveilleusement géré l'épidémie puisqu'elle ne déplore que 4628 morts depuis le début. Dis donc, pour un peuple qui est censé avoir inventé le boulier, ils ne sont pas forts en calcul. Hein. Ou alors, ils se foutent de notre gueule, c'est possible aussi. Alors vous le disiez Yves, le Covid fait son retour, il s'en va, il revient. Ça s'en va et ça revient. C'est pas ringard déjà. Merci Claude. Claude François qui est finalement meilleur épidémiologiste que technicien EDF. Bon, l'actu c'est aussi Gérald Darmanin en Corse, il s'est dit prêt à discuter de l'autonomie de l'île. Alors c'est fou, en période d'élection on peut leur demander tout ce qu'on veut au gouvernement, oui. plus porter le masque, baisser le prix du baril, l'autonomie d'une région, le retour de l'être aimé, guérir l'impuissance, c'est plus des politiques, c'est des marabouts au mois de mars. Alors attention quand même, si tout le monde s'y met, demain ce sera la, la Bretagne qui va y aller. Bah allez-y les Bretons hein. Balancez des couilles à amène sur la police, faites des cocktails Molotov aussi, bottez le cul des Parisiens qui colonisent vos terres. Et puis une fois autonome, Élisée Nolwenn le roi comme présidente. Qu'on embrasse, elle nous écoute. Euh, la Corse, vous avez vu La Corse, la Guadeloupe, la Nouvelle-Calédonie, c'est fou. Les régions, plus c'est beau, plus c'est le bordel. On n'a pas ce problème avec les régions moches. Sochaux va jamais demander son indépendance. Ben, ils auraient, les gars, ils auraient trop peur qu'on leur dise. Écoutez, justement, on voulait euh, vous en parler. Si on vous file les clés, démerdez-vous. Il faut qu'on arrête avec Sochaux sur On les embrasse. Alors, on musique, embrasse oui, bah, oui, euh, <rire> musique. Oui. Les Rolling Stones donneront donc deux concerts en France en juillet. Les places vont jusqu'à 350, 350 euros. Vous vous rendez compte si vous, avez, euh, si vous y allez en famille, euh, par exemple, 4 places, 1400 balles. Mmh. Un SMIC. Papa, j'ai faim. Oui, bah tu mangeras le mois prochain. On est allé voir les stones avec ta mère et en voiture. Voilà. Quatre places et un plein d'essence. On n'a plus les sous. Alors, vous avez vu qu'il y aurait 300 000, pauvres, 300 000 personnes en plus sous le seuil de pauvreté oui. en France depuis Macron. Oui. Ça, c'est une vraie chance pour intégrer les réfugiés ukrainiens. Ils n'auront pas le complexe d'infériorité en arrivant. Ils vont dire, oh, c'est Mariupol, non, c'est Sochaux. Ah d'accord, bon ben, on rentre alors. Revenons aux compagnons de la chanson euh, anglais, les Rolling Stones. Quand Kiss Richard a eu 55 ans, euh, je me suis dit, putain, 55 ans, vu la drogue qui se fout dans le cornet, c'est sûrement la dernière tournée, je vais y aller. Et il a quel âge, Kiss Richard il a 78 qui seraient déjà. Oui. Voilà. Comme quoi, la drogue, quand elle est bonne, <rire> ça conserve. <rire> Toujours un conseil de santé publique pour finir. Oh, C'est bien. Entre Claude François et les Rolling Stones, quand même, peut-être on va laisser plus <rire> les Stones.
L'œil de Philippe Cavrivière chaque matin à 7h55 en direct. Et quand vous le voulez, en replay sur l'application mobile RTL, je précise que nous avons une, journal, une journée spéciale Stones aujourd'hui sur l'antenne et qu'on va vous faire gagner des places de concert, notamment euh, tout à l'heure avec Julien Courbet dans son émission. Merci d'être resté avec nous, Mathias Vargon. Bon travail. Euh...